जी अल्लाम कैसे व्यूअर्स आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो स्पेशल 2013 मॉडल का एल्फर्ड किट के क्रूज़र के नाम है आज का हमारा वीडियो का जो दिन और वीडियो का जो टॉपिक है वो स्पेशल क्रूज़र के नाम है ये क्रूज़र वैसे तो आम क्रूज़र ही है बट इस पर कुछ सामान लगा हुआ है वो काफ़ी स्पेशल है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव सामान है अगर देखा जाए इस टाइम गाड़ी का फ्रंट थोड़ा सा आम क्रूज़र से थोड़ा सा चेंज है थोड़ा सा डिफरेंट है वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें कोई बात तो लाजमी करें नेगेटिव कमेंट प्लीज ना किया करें क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं जहाँ तक स्पेशलिटी की बात की जाए तो इस गाड़ी में देखा जाए तो किट का फ़र्क है बॉडी किट है फ्रंट का थोड़ा सा फ़र्क है आम क्रूज़र से बट ये है कि ये सामान आपको इधर से नहीं मिलेगा ये सामान स्पेशल जापान से मंगवाया गया और अगर मैं आपको इसकी कॉस्टिंग बता दूँ तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि इतने में एक गाड़ी आ जाती है ये सामान 35 लाख रुपए का अगर आप देखें इसमें रिम भी आते हैं बट इसके रिम जो हैं वो जैन वन क्रूज़र वाले लगे हुए हैं रिम चेंज हैं क्योंकि एक रिम जो था इसका क्रैक हो गया था जिसकी वजह से इन्हें चारों रिम जो है ओरिजिनल लगवाने पड़े क्योंकि जो इसके साथ एल्फर्ट किट का जो किट के रिम आते हैं उसमें ये कि वो यहाँ से मिलते नहीं वो वहाँ से भी रेयर ही मिलते हैं तो ये कि ये वैसे पहले एक बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी है क्योंकि इसमें बहुत एक्सपेंसिव सामान लगा है यहाँ तक कि अगर आप देख सकते हैं इसमें जहाँ तक लाइट देख सकते हैं हेड लाइट इसके आप देख सकते हैं ये भी चेंज है जहाँ तक इस गाड़ी का सवाल है तो इस गाड़ी में स्पेशल एल्फोर्ड की किट लगी हुई है काफ़ी लोग इसको एल्फर्ड एल्फर्ड पर पढ़ते हैं बट ये गलत है एल्फोर्ड बेसिकली जापान में एक किट बनाने वाली कंपनी है जो हर चीज़ गाड़ी का इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर ईच एंड एवरी इसका पॉइंट जो है वो चेंज हो जाता है और आम क्रूज़र से इसका आप कह लें आम क्रूज़र जैसी वो चीज़ नहीं लगती आपको पता चलता है बाकी जहाँ तक सवाल है आप गाड़ी देख सकते हैं आपके सामने है हर चीज़ इसकी अगर नॉर्मल क्रूज़र से देखा जाए इसमें चेंजिंग है लाइट का भी फ़र्क आप देख सकते हैं और इसमें एक और बात आ दूँ इसका सामान यहाँ से नहीं मिलता ये एल्फोर्ड किट जो है इसका सामान नहीं मिलता नहीं मिलता सबसे पहले जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इसका बोनट चेंज होता है और ये फ़ाइबर का होता है ये चीज़ फ़ाइबर की होती है एल्फोर्ड किट में ये फ़ाइबर की होती है और आप देख सकते हैं कम्प्लीटली चेंज आपको पता चलता है कम्प्लीटली चेंज है ये फ़ाइबर का है इसमें ये गाड़ी लाइट वेट हो जाती है हम गाड़ी में चार कैमरे हैं काफ़ी लोग पूछते हैं चार कैमरे कहाँ होते हैं दो मिरर के फ्रंट बैक बाकी गाड़ी की खूबसूरती गाड़ी की ब्यूटी और मैं बता दूं ये 4700 सीसी पेट्रोल में आता है इसमें डीजल भी आता है एक इसमें एक और चलता है वर्जन वी एक्स जी वी एक्स वाले वो दुबई में चलते हैं जिनके पीछे टायर लगा होता है बाकी नई शेप अगर देखा जाए इसकी नई शेप उसमें भी डीजल वर्जन आता है और इसमें एक और मैं बात बता दूँ इस गाड़ी में इस गाड़ी के हिसाब से मैं एक और आपको बात बता दूं इसमें स्पेशल वर्जन एक आता है 5.7 पेट्रोल वो स्पेशल होता है वो स्पेशल कंपनी जो टोयटा कंपनी है वो स्पेशल चंद ही वो आप कहें ज़्यादा गाड़ियां नहीं हैं ज़्यादातर वो दुबई मिडिल ईस्ट में होते हैं जहां लोग इसको ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं बट ये फोर्टी सेवन पेट्रोल है नई शेप जो इसकी वो एक सौ सी कम है फोर्टी सिक्स पेट्रोल है बाकी दुनिया भर में इसको बहुत पसंद किया गया कामयाब तरीन गाड़ी है और आपको पता चलता है हर जगह नज़र आती है ये ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया मलेशिया बांग्लादेश इंडोनेशिया हर जगह नज़र आती है काफ़ी लोग मेरे से कहते हैं यार आप प्राइस का क्यों करते हो हर जगह प्राइस का क्यों जिक्र करते हो तो मैं प्राइस का इसलिए जिक्र करता हूँ ताकि कंपेरिजन रहे आपको पता चले इस गाड़ी की प्राइस क्या है हमारे मुल्क में क्या है और दुनिया में क्या चल रही है जहाँ तक बैग का ताल्लुक है तो बैग भी गाड़ी की काफ़ी खूबसूरत है और पता चलता है आपको और कहा जाए तो जिस तरह मैंने पहले बताया एल्फोर्ड किट इसमें लगी हुई है आपको नज़र भी आएगा एल्फोर्ड लिखा हुआ है बिल्कुल उसका स्टिकर भी है जैन वन ये काफ़ी रेयर ही आपको शायद कोई पाकिस्तान में मेरा ख्याल है चार पांच ही क्रूज़र हो गए जिनको ये किट लगी होगी क्योंकि ये 
काफ़ी महंगा है और इसकी टिकट की बात की जाए जैसे मैंने पहले बताया ये पैंतीस लाख रुपए का सारा सामान है इसमें चंद चीज़ें ख़राब हो गई हैं जिसकी वजह से भी आपको नज़र नहीं आ रही एक रिम का है रिम है बिल्कुल है बाकी देख सकते हैं आपको एग्जॉस्ट इसमें स्पेशल है आपको पता चलता है ये चलते हैं आवाज़ इसकी काफ़ी अच्छी है खूबसूरत है पता चलता है बाकी काफ़ी अच्छा ये एक्सटेंडर लगा हुआ है ये एल्फोर्ड का ही लगा हुआ है ये जैन वैन का लगा हुआ है बैक गाड़ी की काफ़ी ह्यूज है स्पेशियस है पता चलता है आपको गाड़ी और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में तो वैसे भी ये टॉप पे है गाड़ी जहाँ तक पार्ट्स अवेलेबिलिटी सर्विस मेंटेनेंस का ताल्लुक है तो ज़रा महंगे हैं क्योंकि ये एक आम गाड़ी नहीं है ये आम गाड़ी नहीं है इसमें इसके बारे में बता दूँ इसके सिर्फ अगर आप देखा जाए टायरों में ही हवा भरवाने जाएँ तो आपसे तीन चार सौ रुपया लेता है टायरों में हवा भरने वाला जो कि आम गाड़ी का चारों टायरों में 20 तीस रुपए में हवा भर देते हैं कहीं से भी मैक्सिमम इसमें दो तीन सौ से कम नहीं लेते ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बाकी मैंने इसे मोटर पर भी चलाया इस गाड़ी को पेट्रोल की एवरेज का जहाँ तक ताल्लुक है सौ पे हो तो 6.5 तक की एवरेज देती है 110 120 सौ पे हो तो ये चार साढ़े चार पाँच तक आती है ये मेरा पर्सनल है क्योंकि मैंने एक बार ये गाड़ी लेके गया हूँ मोटर पर भी रखी भी हुई है हमने बाकी गाड़ी की खूबसूरती गाड़ी की ब्यूटी आपके सामने और पता चलता है और हमारे अगर देखा जाए लोकल गाड़ी में इस इसका कोई कंपेटिटर नहीं है इतनी प्राइस में कोई भी नहीं है बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है क्योंकि इस प्राइस में लोकल में ऐसा कुछ भी नहीं है अभी मैंने सुना है कि आ, ये हॉन्डाई ने और किया कर रहे हैं बट वो ये कि ये मेरा ख़्याल है लोग वेलकम नहीं करेंगे उस गाड़ी का जो कि मेरा ख़्याल है जहाँ तक इस गाड़ी की प्राइस का ताल्लुक है तो प्राइस के बारे में आपको एक बात बता दूँ इसकी प्राइस नए क्रूज़र की इंडिया में एक करोड़ सतारह लाख है टू थाउजेंड नाइनटीन मॉडल फुली लोडेड टॉप ऑफ द लाइन इंडिया का मैं जिक्र इसलिए करता हूँ कि हमारा मुकाबला उनसे है हमारा जो भी मसला है हमारा उनसे है कि अगर इंडिया में ये चीज़ इतने की तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं समझ आती ड्यूटियाँ इतनी क्यों डाल दी जाती हैं क्यों मतलब हम लोकल गाड़ी की जहालत को क्यों प्रमोट करते हैं ये और ये गाड़ी जापान में पैंतीस से पैंतालीस लाख रुपए की अगर आप कहें इधर हो तो हर बंदा अपने मैं अब यही कह सकता हूँ फॉर्च्यूनर को आग लगा देगा इसमें कोई शक वाली बात नहीं जो बात है बिल्कुल है और मुझे नहीं समझ आती ये गाड़ी जैसे मैंने पहले बताया इंडिया में ब्रांड न्यू जो है अगर इस चेप की हो तो वहाँ सत्तर अस्सी लाख की है नई जो है एक सतारह की है इधर यही गाड़ी अगर दो मॉडल हो उन्नीस मॉडल हो तो तकरीबन लगभग पड़ती है आपको उन्नीस तो होएगी नहीं शायद ही किसी एक आधे बंदे ने मंगवाई हो क्योंकि इस पर अब वैसे भी इंपोर्ट बंद हो गई है ये गाड़ी उन्नीस मॉडल हो तो लगभग इसका जेड एक्स आपको तीन सवा तीन करोड़ के लगभग पड़ेगा और जिस तरह ये वाली गाड़ी है इसकी प्राइस तकरीबन आप कह लें डेढ़ करोड़ के आसपास है टू का जेड है फुली लोडेड टॉप ऑफ द लाइन है विद एल्फर्ड किट है तो चाबी का ताल्लुक है गाड़ी की तो चाबी भी आप देख सकते हैं ज़रा डिफरेंट है आम और ये मैंने बताया आम क्रूज़र की डिफरेंट होती है ये चाबी से स्टार्ट हो जाती है गाड़ी कि क्रूज़र में क्रूज़र की बात बता रहा हूँ कि क्रूज़र में जब आप बैठते हैं तो आप दरवाज़ा खोलें और आप ऐसे ही बैठ जाएँ जबकि देखा जाए इसमें ऐसे ऐसे नहीं बैठते क्योंकि काफ़ी लोग ये मुझसे पूछा भी है ये वैसे वीडियोज़ में तो वैसे कमेंट में नहीं किसने पूछा बट रियल लाइफ में मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा है आप देख सकते हैं ये एक चढ़ने वाला है भाई ये देख लो आप चढ़ने वाला लगा हुआ है ये चढ़ने वाला लगा है आपने इस पे पाँव रखना है ये पाँव रखा ऊपर देखेंगे हैंडल है ये हैंडल को पुश किया इसे खेचेंगे ये आप इसमें आ गए जहाँ तक इंटीरियर का ताल्लुक है तो गाड़ी में आप देख सकते हैं आपको पता चलता है वैसे तो इंटीरियर इसका देखा जाए दो आम क्रूज़र की तरह है जैसे आम जेड होता है बट इसमें चंद चीज़ें स्पेशल हैं जिसके बारे में आपको लाजमी बताऊंगा मल्टी स्टेरिंग देख सकते हैं स्क्रीन देख सकते हैं इसकी पता चलता है आपको और एक और मैं बता दूं जेड में जेड में जब आप बैठते हैं जेड में आपने गाड़ी स्टार्ट की आपकी हाइट के मुताबिक आपकी हाइट के मुताबिक आप देख सकते हैं आपको स्टेयरिंग में नज़र आएगा ये टेलीस्कोपिक भी लगा हुआ है इससे भी स्टेयरिंग एडजस्ट हो सकता है ये देख रहे हैं ये नीचे जा रहा है और आप बैठेंगे आपकी हाइट के मुताबिक ड्राइव वाइज भी गाड़ी काफ़ी सॉफ्ट है और आपको पता चलता है और पिक भी गाड़ी फ़ौरन लेती है और ये गाड़ी की कामयाबी की वजह एक ये भी है कि ये गाड़ी हमारे मुल्क में अगर देखा जाए रेंट वालों के पास ज़्यादा है अगर ये एक तो वैसे एग्जेक्टिव क्लास इसे यूज़ करती है हर हमारा मिनिस्टर हर मंत्री अगर आप कह लें तो इसके पीछे गार्ड होते हैं बिल्कुल इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं और और रेंट का जहाँ तक ताल्लुक है तो इसका 15 से 25 हज़ार पुराने मॉडल का 15 हज़ार होता है जो पुराना सिकनेस है इसका 20 से 25 हज़ार के दरमियान पर डे का रेंट है तभी भी ये काफ़ी पसंद की है और रेंट वाले काफ़ी लेते हैं और आजकल आपने देखा होगा शादियों पे हर बंदा बहुत पसंद करता है कि
और पर्सनली गाड़ी बहुत सॉफ्ट है पता चलता है और मैं कहता हूँ अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं लाजमी ले बट आजकल थोड़ा सा प्रॉब्लम है अगर आप ये गाड़ी लेते हैं जैसे मैंने पहले बताया टैक्स वाले आपके पीछे लग जाएंगे नाम तो आप करवा नहीं सकते ये गाड़ी बिल्कुल क्योंकि नाम करवाएंगे एफ वाले पीछे लग जाएंगे अगर आप फाइलर हैं आपके अकाउंट में पैसे कम है तब भी लग जाएंगे अगर आपने डिक्लेयर किए हुए हैं मेरे पास दो करोड़ पे है और आप ले रहे हैं फिर तो कोई इशू नहीं बट डिक्लेयर नहीं किए तब और ये मैं बता दूँ ये मेरे पर्सनल रिव्यूज़ हैं इसके बारे में ये अवाम के रिव्यूज़ नहीं है ये मेरे पर्सनल रिव्यूज़ हैं और ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये आप इन्फॉर्मेशन बेशक चेक कर लेते हैं और ये लोगों के भी एक्सपीरियंस है जिनके पास ये गाड़ियाँ हैं उनकी कंप्लेंट्स हैं और वो बताते हैं प्रॉपर और एक और चीज़ बता दूँ आप देखते होंगे काफ़ी अरबियों की वीडियोज़ ये हाई स्पीड गाड़ियाँ हैं बिल्कुल हैं बट ये हाई स्पीड पे क्योंकि जीप्स हैं ये जीप्स में आती हैं इसको एस भी कह सकते हैं जीप में भी कह सकते हैं ये उलट जाती हैं एक ये प्रॉब्लम ज़रूर है अगर हाई स्पीड पे कट करें इनमें कोई भी जीप होगी दुनिया में मतलब हाई स्पीड 120 30 नहीं आप कह लें 160 70 पे 200 पे जो इसमें ज़रा सा कट करेंगे ये उलट जाएगी गाड़ी मेरी पर्सनल परसेप्शन यही है कि अगर आपके पास पैसे हैं आप लाजमी लें ये गाड़ी इसमें बैठ के वाकई आपको जो फीलिंग आती है और हर बंदा ये तो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं कि गरूर फील करता है ये तो जो सच है वो सच है और ये वही गाड़ी है मैं इसके बारे में बता दूँ ये वही गाड़ी है कि ये आप अगर कोई आपका माड़ा बंदा कोई अमीर हो जाए चार नए पैसे आए हो तो ये वही गाड़ी है कि वो अपने रिश्तेदारों को नहीं पूछता इसमें बैठ के इसमें कोई शक वाली बात नहीं ये पर्सनल है और ये आपको भी पता है बात इसमें मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा है आपको भी पता है ये बात और यही है कि मैं नहीं चाहता ऐसा हो बट लोग आपको पता ऐसा करते हैं और मैं तो यही इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ बट ये मटीरियल वही बात है कि दुनिया की चीज़ें हैं और अब क्या कह सकते हैं बट आपके एक ट्रेंड ही ऐसा बना हुआ है कल्चर ही ऐसा बना हुआ है इसके बारे में अब क्या कह सकते हैं आपकी यही है कि आ, आ, ये पेट्रोल का जहाँ तक ताल्लुक है तो ये चार पांच करती है और इसके लिए एक और मैं बात बता दूँ अगर आप इसकी पेट्रोल एवरेज का कह रहे हैं तो इसके लिए या तो आपका पेट्रोल पम्प हो बिल्कुल पेट्रोल पम्प हो आपका तो फिर ही है नहीं तो आपके पास डेली का दस एक हज़ार रुपया जेब में हो तब आप अफोर्ड कर सकते हैं वरना आपकी गाड़ी ये आपके पास की बात नहीं है जहाँ तक इंटीरियर का ताल्लुक है तो इंटीरियर फुली लोडेड है फुल फुली ऑप्शन गाड़ी है और टेलीस्कोपिक है इसमें ये टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग ये होता है कि आप जब बैठेंगे इसमें आप ये कि ये देख रहे हैं आपको पता चलता है टेलीस्कोपिक ये भी इसके लिए एडजस्टमेंट है इसकी ये स्टेयरिंग बाहर कम ज़्यादा हो रहा है आपको नज़र भी आ रहा होगा वीडियो में ऊपर नीचे इसमें यह कि आपकी हाइट के हिसाब से इस गाड़ी में ऑप्शन है आपकी हाइट के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा खुद ही क्योंकि एक बहुत अच्छा फीचर है बाकी एलसीडी देखा जाए तो जेनवन इसका टीवी देखा जाए जेनवन है बाकी ये ऊपर इसके टाइम आपको एवरेज सारा कुछ इसके बारे में बताता है बाकी ये चीज़ें जैपनीज़ में जो कि मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकता बाकी गाड़ी देखा जाए तो वैसे नॉर्मल क्रूज़र ही है बट नॉर्मल जेड में है बट थोड़ी इसमें चेंजेज हैं जैसे ये बटन का फ़र्क आ जाता है थोड़ा और इसमें ये मैंने इससे पहले बताया ये सीट्स के हैं बेसिकली वेंटिलेटेड सीट्स हैं स्पोर्ट्स में करें फ़ौरन भागती गाड़ी बिल्कुल और ये इसका बेसिकली आप ऊपर चढ़े हो ये हाइट कंट्रोल का है और ये मेरे ख्याल है बहुत अच्छी बात है काफ़ी लोग इसके बारे में करते हैं मगर ये ख़राब नहीं होती ये रेंज रोवर में ख़राब होती है बिल्कुल होती है फिर इसमें ये बेसिकली अब आप चला रहे हो तो ये भी उसके मोड में आती है बिल्कुल गेयर इसका काफ़ी सॉफ्ट है और देखा जाए कूल बॉक्स भी है गाड़ी में हर चीज़ मेरा ख्याल है और जहाँ तक इसकी बात है हैंड ब्रेक की तो हैंड ब्रेक इनमें बड़ जितनी जीप्स हैं उसमें हैंड ब्रेक जो है हैंड ब्रेक मैं बार बता रहा हूँ हैंड ब्रेक उसमें फुट ब्रेक अब वाली जीप्स में आई है पुरानी जीप्स में नहीं होती थी और ये जहाँ तक फोर बाय फोर है ये फोर बाय फोर है काफ़ी लोग इसके ऐसे ऐसे कैचते हैं ये नहीं लगता ये थोड़ा पुश करेंगे अब आपको मीटर में भी शो होता है ये देख रहे हैं वो फोर एलो लग गया इसका मतलब फोर चारों इसके पहिए चलने लग जाएंगे फोर व्हील पे हो जाएगी गाड़ी बाकी गाड़ी काफ़ी खूबसूरत है टोरी है आपको पता चलता है हर चीज़ है गाड़ी में एक्स्ट्रा ऑप्शंस मैंने पहले बताया एक्सटीरियर में और चंद लाइट्स का आप देख सकते हैं आपको पता चलता है बिल्कुल क्योंकि ये चीज़ है उम्मीद है मेरा आज का टू मॉडल के जेड फुली लोडेड विद एल्फर्ड पैकेज एल्फोर्ड वैसे तो कहते हैं मैं भी इसको गलत ही बोल रहा हूँ आपको पसंद आया होगा मैंने पूरी कोशिश की कुछ चीज़ और लाजमी डिस्कस करें इसको लाज शेयर करें कमेंट करें लाइक करें कोशिश यही है कि कंपैरिजन भी लाएंगे बाकी कोई चीज़ और लाजमी डिस्कस करें नेगेटिव कमेंट प्लीज़ ना किया करें और इसको सब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक कर दें और कोई मुश्किल नहीं है रेड बटन ही आपने दबाना है बाकी दुआ में याद रखिएगा कोशिश करेंगे ऐसे अच्छे और रिव्यूज़ लाएँ अल्लाह हाफ़